Братья и сестры, слава Господу за этот день. Я очень рад здесь быть. Очень рад передать привет от наших братьев, от тех, кто у вас был. Брата Ивана Климова вам просил передать привет, особенный брат Василий Николаевич Леников, наш епископ. Ну и остальных служителей, и молодежь, кто знала Томских с хорошей стороны, с плохой мы не знали, ее, наверное, нет. Вот. Тоже передают привет. Вот. Мне бы хотелось сегодня вместе с вами поговорить на такую тему. Сегодня вообще такой лейтмотив конференции – это про служение. Мы говорим о служении. Да, здесь собрались люди, которые занимаются, я считаю, одним из важнейших, стратегически важных служений в церкви. Это работа с детьми, работа с подростками. Сам я занимаюсь с подростками, служу им, вот в отношении именно их больше сосредоточено служение мое. И мне бы сегодня хотелось поговорить с вами об обеспечении призвания. Слово «призвание» мы можем понимать по-разному. Мы сейчас не будем вдаваться в споры там, Кальвина э, и других людей о призвании, об избрании и так далее. Для цели сегодняшнего разговора я бы хотел обозначить призвание как соответствие нашего труда Божьей воле. То есть Богу угодно, чтобы мы служили определенным образом. И мы должны качественно наш труд так преподавать, да, чтобы то, что мы делали, называлось призванием. Чтобы это не было просто механическим каким-то действием, мы можем очень много проектов провернуть, просто потому что нам нравится, потому что мы такие активисты, потому что мы без дела не можем сидеть и от скуки на все руки. Но Бог хотел бы от нас и хочет, и повелевает, да, все-таки исполнить призвание, исполнить служение определенное, а не просто активность. Римлянам 12.1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Апостол Павел пишет и умоляет. Умоляет римлян, а равно и нас с вами умоляет, да? Мы, читая Писание, мы применяем его к себе. Брат Олег очень хорошую проповедь сказал, благодарю его за нее. Вот, и... Павел умоляет, мы понимаем нас сегодня, милосердием Божьим буквально, да, чтобы мы, наши ресурсы, тела, потому что тело наше тоже в духовном мире, это не отдельный мир какой-то, придали в жертву живую, представили благоугодную Богу. И в оригинале здесь стоит слово не просто для разумного служения, а для духовного служения. И знаете, когда человек трудится, у него на определенных этапах жизни может возникать вопрос, а то ли я делаю вообще, что мне Бог велел? А то ли у меня предназначение? А какое у меня особое призвание? А не пропустил ли я Божий призыв? Знаете, общий призыв мы, надеюсь, никто не пропустили. Общий Божий призыв, он звучит так, что Бог повелевает всем людям покаяться. Мы знаем об этом. Это общий призыв. Мы его приняли. А вот особый призыв, особое призвание, человек порой думает, он трудится, он делает дело, на которое его поставили, воскресная школа, занимается с ребятишками, и может происходить в голове, а то ли у меня предназначение. Мы ведь слышим порой проповеди о том, что надо исполнять предназначение. Если ты молоток, ты не можешь забивать гво... крутить саморезы, да, не можешь там э, отверткой забивать гвозди и так далее. Вот это все. Где же, где же мое? А вдруг это не мое? Да? И знаете... Я бы сегодня хотел сказать именно о том, что нам важнее, для того, чтобы мы были уверены в том, что мы делаем Божье дело угодное, задавать себе вопрос не что нам делать, а кем нам быть. Не что нам делать, а кем нам быть. Говорят таблицы Менделеева, сначала приснилось Пушкину, но он не знал, что с ней делать. Надо быть определенного качества человеком, надо быть готовым. 2 Тимофея 3,17 «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Смотрите, Божий человек совершен, и он ко всякому доброму делу приготовлен. Фактически это говорится о том, что вот возникла нужда, и мы готовы другое дело тоже начать делать. Если нас видят в этом братья, я об этом тоже скажу отдельно, да, вот, если Бог нас к этому ведет, да, определенным образом, и у нас это получается, и есть нужда закрыть какой-то вопрос, может быть такое, но мы не должны размышлять, а вдруг это не мое, а вдруг это я вот не тем занимаюсь, тем, братья и сестры, тем, это очень важное служение. Но важно создавать предпосылки к тому, чтобы наш труд был угоден Богу. Предпосылки. Обеспечивать труд. Знаете, вот любая валюта чем-то обеспечивается. Золотовалютным резервом, да, золотыми слитками, там где-то лежат в хранилищах, которые охраняются так, что не пробиться к ним никак. 
производимым товаром, у нас нефти много, ресурсов каких-то и так далее, политическим влиянием государства обеспечивается валюта. Есть такая страна Венесуэла. Валюта этой страны для того, чтобы напечатать одну купюру, надо потратить больше денег, чем эта купюра стоит сама по себе. Бумага, на которой печатается эта деньга, стоит дороже, чем эта деньга. Потому что валюта ничем не обеспечена. Ничем не обеспечена. И бывает такое, человек в сомнениях своих находится только потому, что его призвание, его труд, он не обеспечен. Он как бы не подготовил обеспечение, снабжение своего труда, ничем не подкреплен. Он видит, он в церкви вырос, надо служить, надо что-то делать, хорошее желание, правильное, слава Богу за это. Но знаете, представьте себе соревнования, атлеты готовятся на пробежку, и с ними выхожу бежать я. Я с атлетами тягаться не смогу, есть только с котлетами. Вот. Но знаете, нам важно понимать, нам важно понимать, что в служении точно так же, если мы не будем наделены определенными качествами, если мы не будем готовиться, если мы не будем обеспечивать свое призвание, то мы постоянно будем сомневаться, у нас что-то будет не получаться, у нас не будет уверенности в том, что мы делаем. И это очень такое состояние неправильное. Смотрите, книга Даниила, 5 глава, 12 стих, о Данииле говорят люди. Потому что в нем, в Данииле, которого царь переименовал Валтасаром, Оказались высокий дух, ведение и разум, способный изъяснять сны, толковать загадочное и разрешать узлы. И знаете, Даниил, будучи пленником, будучи в стране, которая вообще с другими законами, в той стране, где он жил, был закон Божий, как, законодательный, как законодательная база, как конституция у нас был закон Божий у них, да, пришел в другое государство, и некоторые его сверстники, они приняли законы той страны. И они, может быть, хорошо учились, они были послушными подчиненными, возможно, где-то что-то и управляли, но у них ничего не сказано. Сказано о Данииле, и Даниил, я удивляюсь, ему Бог дал такую, такой высокий дух, видение и разум в нем был, да, что он положил в сердце не скверняться от идолов и получил вот эти предпосылки, он пережил несколько политических режимов, и никто его не сдвигал. Как говорят, новая метла по-новому метет, а его никуда не смели. Он остался на месте, потому что был высокий дух, ведения и разум. Таким человеком дорожили. Такой человек исполнял свое призвание. А какое было его призвание? Да на определенный момент времени одно, потом другое. Мы видим, что у него могли и должности меняться, в принципе, да. Но при этом все равно у него был высокий дух, ведения и разум. Он создавал определенные предпосылки. Он обеспечивал свое призвание. И вот чем же должно быть обеспечено наше призвание? Я бы хотел поговорить о трех моментах, о трех аспектах обеспечения нашего призвания. Я бы хотел пойти, они так связаны друг с другом, проистекают одно из другого. И первый аспект очень важный, чем обеспечено наше призвание, должно быть обеспечено, это правильным мотивом. Правильным мотивом мы должны отвечать себе на вопрос, зачем я служу, для чего я служу. К сожалению, так бывает, но вы знаете, да, человек может с разными мотивами служить, как с пением. Вот у вас мотивы некоторых песен немного отличаются от пермских. У нас есть одна деревня в крае, там одно время было очень много бабушек, у них все песни были на один мотив. Вот так вот бывает, да? То есть что подразумевает, что же, что же двигает человеком, то как бы его и определяет. Однажды моя дочка, когда я пришел домой, она говорит... Тебе мама говорила, что я делала? Я говорю, нет. А бабушка? Нет. Я говорю, так ты скажи. Так ты спроси у них, что я себя хвалить-то буду. Понимаете, да, как бы, вроде не хотела похвалить, но мотив-то был как раз-таки похвалиться. Вы это понимаете, да? А какой мотив в наших правильных механических действиях в служении? Вот об этом я бы хотел поговорить. И я скажу, что я очень пережил в своей жизни, я хотел бы сказать, что я переживал это, и это вот... Это вот то, что Бог мне открыл, я думаю, вы это все знаете, но вот я бы хотел своим опытом поделиться, когда Бог мне начал говорить в свое время, я еще был подростком, Он говорил пророчески, что я буду служить Ему, я буду о любви Божьей рассказывать, и вот настал момент уже, как бы я женат был, трудился, и Бог начал меня переворачивать, я увидел себя, какой я есть на самом деле, да, вот, и я думаю, Господи, зачем я Тебе служу, зачем, точнее, мне Тебе вот такому, как я сейчас служить, зачем Тебе нужен мой труд? 
Зачем, зачем это надо? Неужели другого не поставить, какого-то более совершенного и так далее? Я размышлял в тот момент, это примерно 10 лет назад, о том, как же мне правильно служить, какие мотивы бывают. И я увидел, что один из мотивов неправильных, когда человек служит, делает труд в церкви, я не назову это служит Богу, потому что он хочет сделать себе имя. Книга Бытие, 11 глава, 3-4 стих. Это об цивилизации, которая после потопа возникла, в Синарскую долину пришли люди, они произвели революцию, они вместо камней сделали кирпичи, судя по всему, до этого никто до этого не догадался, да, в строительстве произвели революцию, практически iPhone придумали, можно сказать, на тот момент, да, паровой двигатель и так далее, написано «сделаем», Наделаем кирпичей и обожжем огнем, и ставлю не кирпичи вместо камней, и земляная смола вместо извести, им это понравилось. Они такие, мы что-то можем, мы сейчас себе имя сделаем. И сказали, построим себе город, башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде, прежде нежели рассеемся по лицу земли. Смотрите, они заделали, задумали огромный проект, большой проект, серьезный проект. Они понимали даже в какой-то момент, и тогда понимали, что Богу, скорее всего, он не угоден. Их действия уже не угодны Богу, они не служили Богу этим самым. А могли ведь храм Богу построить, да, к примеру, из этих же камней. Удобно ведь из кирпичей строить, а не из камней тесать и так далее. И надежно, и хорошо, но нет, они делали себе имя. И знаете, когда человек, надо понимать, надо проверять себя, а нет ли у меня такого желания где-то сделать себе имя. Нет ли у меня такого желания где-то реализоваться? И вот, братья и сестры, я, к сожалению, часто слышу в последнее время, когда человек говорит молодое о служении, он говорит слово «реализоваться». Я вас умоляю, забудьте это слово, потому что реализоваться самостоятельно – это сделать себе имя. И когда один человек молится и говорит «Господи, благослови мой карьерный рост», как бы одновременно и страшно, и иронично, потому что Бог не благословляет карьерный рост. У Бога карьерный рост, он в глубину. И чем ты больше делаешь, тем ты дольше, больше должен понимать, что ты раб, ничего не стоящий. И знаете, я так вот думал, как можно себя проверить, да? Смотрите, если, например, мы места себе не находим, когда нас где-то поправляют или у нас что-то не получается, мы прям успокоиться не можем, мы до ночи сидим там, до утра переживаем из-за этого. Возможно, мы хотим сделать не просто хорошо, мы где-то делаем себе имя, потому что нас зацепили. Это наше служение, это неправильно. Это нам-то где-то надо поправить себя. Сделаем себе имя. Если мы пытаемся найти изъян, в кавычках, в конкуренте. Появилась сестричка, которая тоже трудится, тоже делает, и ее вдруг похвалили, а тебя не хвалят. Какой кошмар. Ей дали десятки тысяч, а тебе только тысячи, да? Ну, за душу просто, да, как Саул говорил. Просто он вообще возненавидел Давида. Не радуемся за успехи нашего сотрудника рядом. Сделаем себе имя. Если нам тяжело радоваться об успехе другого, сделаем себе имя. Если мы возмущены, если забыли объявить занятия воскресной школы, бывает такое, нет, на собраниях? А, то есть это не только в Перми, да? Вот. Давайте подумаем, да, это просто такие тесты. Я говорю, мы должны постоянно себе задавать вопрос. Я не говорю, что мы сразу же провалили все служение, но нам нужно обеспечивать свое служение. Иоанн пишет к церкви, я писал к церкви, но любящий первенство книг Диатрев не принимает нас. Не написано о том, что Диатрев был хорошим служителем, речистым проповедником или нет, но он хотел быть номер один, он хотел первенствовать, он хотел занимать все поле. И у него было свое мнение, судя по всему. Оно расходилось с Иоанном. Если бы Иоанн хвалил Диатрефа, наверное, Диатреф бы говорил, о, Божий человек. Но тут другая ситуация. И знаете, в таком состоянии понятно, что он не может исполнять Божье Писание. Вот, ты хочешь какого-то к себе особенного отношения. Моя вторая дочка, она сидит на собрании и говорит, я пить хочу, папа, я сейчас задохнусь. Вот. Я говорю, от воды не задыхаются. В смысле, если много воды будет, то задохнешься. Вот. А если так, то нет, а то у тебя горло пересохло. Потерпи. И у нее фраза такая одно время появилась, она говорила, не потерплю. И знаете, мы порой так говорим, нам говорят, потерпи, какое-то отношение к нам, не потерплю. Как так меня тут обличили? Как так мне тут что-то сказали? Или где-то не дали реализоваться? Господи, сохрани нас от этого. Да? Знаете, следующий момент, мы хотим порой удивить Бога. 
Мы порой хотим удивить Бога своим служением. Мы хотим сделать такое дело, такой мегапроект завернуть, такую воскресную школу, такое подростковое служение, такой заезд семейный сделать. Ну, семейный, вы понимаете, да, мы все большая семья, вот, подростки и так далее. Вот, чтобы прям вот все остальные смены затмить, чтобы другие регионы наш опыт перенимали и так далее, и чтобы мы как бы были ну, номер один опять-таки, да, чтобы очень хорошо было, ну, удивить. Мы хотим Бога удивить, мы хотим Богу сделать что-то, что его бы удивило, мы так хотим его угостить. И была одна женщина, хорошая женщина, Марфа, она хотела Богу угостить и заботилась о большом угощении. Не знаю, что она там делала, шашлык жарила, кулебяки пекла, что она делала, непонятно, да, но ее очень раздражала Мария, которая сидела в ноги Иисуса. Очень. Почему? Потому что надо Христа удивить. Надо такое сделать, так его накормить. Большое угощение. Читая несколько глав назад, Христос накормил пять тысяч. Марфа, ты не знала? Ты как хочешь удивить Бога? Как мы можем удивить Бога? У нас хороший хор, сестры поют, да, здесь. Сестры вы очень хорошо поете, и братья тоже поют. Вот, знаете, но вы меня простите за сравнение, но хор ангелов на Рождество... И вы, да? Ну, не удивим, да, ведь Бога никак. Да, братья и сестры? Сестры понимаете? Сестры понимают, братья тоже кивают. Слава Богу. Вот. Но мы порой хотим удивить, хотим удивить. Мы хотим что-то такое сделать, да? Но знаете, важно понимать, мы Бога не удивим. Мы не сделаем экстраординарное. И я вам даже открою секрет. О 99% здесь не напишут книги. О нашем великом служении и помазании Богу. Да, может быть, слава Богу, что не напишут, да? Божьи генералы, да. Кстати, сейчас читаю Божьи генералы. Вот. Ну, там некоторых так и писали, что лучше, наверное, и хорошо, что они написали, да? Вот. Но знаете, следующий момент. Следующий момент. Мы хотим помочь Богу. У нас желание Богу помочь. Мы думаем, мы Богу поможем. Это как бы схоже, я говорю, здесь перекликаются мотивы, и нам нужно в них разбираться, да? Мы перед Словом Божьим стоим, как перед зеркалом, и причесываемся, да? Мысли свои расчесываем, упорядочиваем. Порой человек хочет помочь Богу. Но знаете, здесь, во-первых, надо сказать, что Бог все может сделать совершенно без нас. Бог использовал ослицу, животное, наделил его разумом, интеллектом выше, чем у пророка Валаам. А он нет. А он нет, он не смог разобраться, он ее бьет, она говорит, я тебе служила верным делом столько лет, ты что меня бьешь? А он как будто с ней каждый день разговаривает, да, не понимает, что происходит. Богу, Бог может сделать все без нас, Бог может все сделать без нас. И знаете, есть две фразы, и вот послушайте, они очень похожи. Первая звучит так, незаменимый, а вторая фраза звучит, незамененный. Так вот, кем мы чувствуем себя? Надо проверять. Мы чувствуем себя незаменимыми или незамененными? И Богу угодно, чтобы мы понимали, что мы просто незамененные. И тот труд, который мы получили, это не потому, что Бог у нас вдруг стал бессильным. Это унижение Бога, это богохульство, можно сказать. Надо понимать это очень сильно. Бог всесильный, Он может другого человека вместо тебя поставить, и все пойдет дальше. И даже лучше будет еще. Ты будешь удивляться, как так, без меня же все должно было провалиться. Все движется, еще оказывается, ты был каким-то припинающим, да? Потому что вот дети мои, когда они мне помогают, да, знаете, как дети помогают. Более старшие уже помогают, понимаю, научились. А так я папе помогаю нести ведро, да, и папа тяжелее там еще килограмм на 10. Стало у него это ведро, потому что ребенок повис на этом ведре. Но, но мы видим, да, бывает человек по-человечески пытается так что-то делать, он только мешает. И это может привести к плохим последствиям. Вторая книга Царь, 6 глава, 5-7 стих. Это ситуация с Озой, я прочитаю. А Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях, с кипарисового дерева, на цитрах, на псалтырях, тимпанах, сестрах, кимвалах. Тогда дошли до Гумна Нахонова. Мы знаем, что этот Тревчек Завета должны были нести левиты, а везли на колеснице. Хотели помочь. Бог ведь не знает, как будто бы как надо, да? Велел же там специально были шестые для того, чтобы носить этот жертвенник, о, жертвенник, ковчег завета. Но решили повести, сделать современные технологии внедрить, да? Обучить чему-то там, да? Вот показать всем, как мы можем. И жертвенник, ой, ковчег начал наклоняться, и Оза простер руку помочь. И он был поражен. Он упал замертво. И знаете, для меня это большой пример, что если вдруг я думаю, 
что я незаменимый такой человек. И сейчас без меня ковчег упадет. Я упаду. И если мы думаем, что мы незаменимые в церкви, мы упадем. Однажды у нас был детский заезд один, и там один молодой человек у нас, юноша, ну не юноша еще, но юноша лет 11-12, он очень хотел играть в сценки, а он был такой человек, всегда очень активный, его как-то не сделали капитаном команды, он пошел, подмолотил капитана команды, забрал у него удостоверение капитана, подходит у нас к брату и говорит, мы с ним договорились, он мой зам, я капитан. Вот, он все хотел как бы номер один быть. И вот, значит, книга, притча, ой, история про Исфирь. Ну, кого ему играть в Исфире? Он говорит, Амана я играть не буду, дайте мне Мордыхея. Ему дали Мордыхея, как-то убедил. Но он умеет брать, он как-то неотступная вдова, он не отстает ни от кого, и отправит на судьи тоже. И что-то он нашкодил где-то. И его поставили там, оттирать стену какую-то, он там запачил, что-то нарисовал. И он трет и говорит, я Амана играть не буду. И говорит, ты вообще играть не будешь. Он так это услышал, говорит, можно я хотя бы Амана? Можно хотя бы что-то. И вот знаете, мы должны рассуждать, Господи, помоги мне хоть, хоть как-то послужить Тебе. Вот хоть какой-то ресурс мой отдать Тебе. Все, что у меня есть, отдать Тебе. Это ни в коем случае не помощь Богу. Это что-то другое. И вот я рассуждаю. Я полгода, братья и сестры, ни места себе не находил с этим вопросом. Господи, зачем Тебе мой труд? Я гордый человек. Я сижу на собрании. И братья подходят, и я вижу, спрашивают, кем будешь, каким будешь проповедовать. Я думаю, каким бы мне сказать, чтобы не подумали, что я гордый. И понимаю, что это само по себе уже гордость, что я так рассуждаю. Ну, Господи, зачем я тебе нужен вообще с такими мыслями? Как я могу тебе служить? И как-то ехал на электричке, обычно я ездил уже на машине на работу, я еду в электричке, в Камское водохранилище, у нас широкое достаточно место, утро, и мне просто приходит слово «Петр, любишь ли ты меня?» И знаете, у меня просто все пробило внутри. Оказывается, единственный мотив правильный для того, чтобы мы служили, это любовь к Богу. И Иисус Христос обращался к Петру и говорит, любишь ли ты меня? Он говорит, люблю, Господи. Ты знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит, паси овец моих. А вот теперь паси. А вот теперь иди и трудись. И, друзья, главный мотив наш, обеспечивающий наше призвание, это любовь к Богу, которая выражается в любви к нашему ближнему. И это всегда, всегда служение Богу из любви к Нему равно служение нашему ближнему из любви к Нему. И я это понял, я понял, что оказывается, мы где-то неправильные еще вот эти моменты, которые Бог покрывает благодатью, Он освещает меня, отделяет, они будут всю жизнь происходить. А потом я прочитал, что Бог, Он, начавший нас доброе дело, совершит его гню Иисуса Христа. Я получил такую радость, друзья, я понял, что мне нужно Бога любить, и это главный мотив. Господи, я люблю Тебя, и я буду Тебе служить. Я буду Твоим детям служить, своим братьям и сестрам. Друзья, нам важно обеспечивать свое служение, Служение любовью к Богу и любовью к нашим ближним. Это пункт номер один. Второй момент, чем нужно обеспечивать наше призвание, это общением с Богом. Общением с Богом. Есть такая гора, в Библии она описывается с двумя названиями. Мы знаем чаще гора Синай, но чаще на самом деле используется слово гора Хариф. И мы знаем, что Моисей много раз приходил к этой горе. Когда пас овец, он приходил к этой горе, да, и Бог ему там давал повеление. Потом он вывел народ израильский, и он привел народ израильский к этой горе Хариву. И гора Харив – это прообраз Божьего, Божьего присутствия в нашей жизни. Божьего присутствия в нашей жизни. И Бог, Он как бы призывает нас к своей богатству благодати. Наше призвание начинается от общения с Богом. От общения с Ним, я подробнее скажу, брат Олег сегодня тоже, в принципе, говорил, в том числе, когда мы с Словом и дело имеем, мы с Богом общаемся, да, но знаете, богатство благости в общении с Богом, знаете, бывает, человек об этом забывает почему-то. Есть такой человек, он все еще живой, Жатко Тодыф его зовут, и он родился, ну, никто из нас, наверное, здесь так не родился, он родился в самолете, вот, его назвали по названию компании «Жатко Airlines. И когда он был рожден в самолете, когда он летел из своей страны европейской в Австралию, то вот эта компания «Жатко Airlines сделала такой ему жест, ну, рекламную кампанию, что этот человек может летать на их самолетах бесплатно всю свою жизнь. Представляете, хотели бы мы так? А? В самолете надо родиться. Да, ну сейчас уже не родится. Он ни разу не летал на самолете за 40 лет. Ни разу не летал на самолете за 40 лет. Мы родились свыше, 
Но, к сожалению, мы очень редко обращаемся к горе Хариф. К сожалению, я наблюдаю такое, что где-то общение с Богом смещается и входит администрирование, какие-то дела важные, советы, совещания и так далее. Это очень важно. Но, во-первых, горе Хариф. Я бы хотел о ней поговорить. Вообще общение, что такое общение? Это не просто разговор, это процесс принятия ценностей, неких ценностей. Общение, оно формирует наш образ мысли. И смотрите, например, когда молодой человек, да и не молодой брат или сестра, смотрит сериалы, подражает модным идеям, да, смотрит, как в мире люди одеваются, Сегодня набирает популярность эстетика, да, эстетические какие-то телеграм-каналы. Раньше Инстаграм был, да, хотя сейчас он тоже есть для грамотных. Вот еще остался там выход, и люди идут туда. Вот ты когда там находишься, ты перенимаешь ценности этого мира. Когда ты читаешь Писание, когда ты молишься, когда ты уходишь в пост, когда ты посещаешь богослужение, ты общаешься с Богом. И вот я бы хотел поговорить сейчас о двух левитах, Одновременно о двух братьях и о двух лидерах. У них очень много общего было. У Моисея и у Аарона. Но знаете, что произошло? Когда они пришли к горе Хариф, они заняли там разное место. Моисей поднялся на гору Хариф, о нем я скажу позже. А Аарон остался под горой Хариф. Моисей пошел в общение с Богом. Там обменивался ценностями. А Аарон обменивался ценностями с народом, который был внизу. И мы знаем, к чему это привело, к идолопоклонству. И когда Моисей, возмущенный, праведно, спущается вниз, начинает беседовать с Аароном, не беседовать, а ругать его, можно сказать, было за что. Ну, Аарон, не понимая, говорит, ну, в свойственной евреям манере, они сказали мне, сделай нам Бога, который шел перед нами. И я сказал им, у кого есть золото, снимите себя. И отдали мне, я бросил его в огонь, и вышел этот телец. Знаете, общение по такому принципу и происходит. Я скажу, здесь очень важная аналогия и прообраз, который мы должны понять. Смотрите, Аарон сказал, просто что-то само по себе произошло. И порой человек, который грешит, он не понимает предпосылок. Как это так он пришел к греху? Как это так он постоянно конфликтует с кем-то? Один маленький мальчик у нас говорил, Чё, как я могу один такой маленький этих больших раздражать? А он реально доводил. Ну, на самом деле, доводил. Ну, я видел, как это. Они однажды его с лесеньки спустили, грешники. Вот. Но знаете, оказывается, вот человек случилось. Вышел телец, согрешил, наорал, не сдержался, законфликтовал, позовил. Как так получилось? Вышел телец. Сам по себе? Аарон, ты что лукавишь? Ты сначала принимал золото у народа, украшение у народа. Знаете, это для нас образ, как сегодня... Человек, труженик, левит, он принимает ценности мира, то, что миру дорого. Он берет, смотрит, там люди много зарабатывают, так я тоже должен. Мы, в конце концов, должны быть богаче остальных, показать им, где Бог-то, в конце концов. Да? Возьму четыре работы, ударюсь в финансовую пирамиду какую-нибудь и так далее. Не знаю, застала ли вас эта беда здесь. Вот, мы слышим об этом, да, не про вас, про другие регионы. У нас, к сожалению, тоже некоторые приближенные в этом. Вот, в суету какую-то попали. Внешность смотрит, как там в мире нынче. Одна сестра мне призналась. Я, говорит, думаю о противоположном поле и понять не могу, почему. Искушение приходит. Почему это происходит? Я у сериалы не смотрю, романы не читаю. Что происходит? Я, говорит, поняла. У меня в Телеграме, ну, мессенджер, молодые люди знают, очень много эстетических каналов, где красивые фоточки, где, казалось бы, даже про Бога. Бог хочет обнять всех. И юноша обнимает девушку на этой фотографии. Да, какая-то красивая чашечка кофе там на, на закате, на востоке, там еще где-то, да, и все такое красивое, и я поняла, что это просто образ мира сегодня, похоть от чей в этом выражается, и я поэтому постоянно попадаю, она не грешит, она понимает, что где-то не то что-то, да, внешность, еще что-то, ценности какие-то вдруг для тебя становятся нормой, ты взял золото Аарону народа, как так просто вышел телец, ты не просто взял, говорит, бросил в огонь. Как вы думаете, вот если я просто в костер брошу, я застал то время, не знаю, Саша застал или нет, когда плавили свинец. Плавил в костре свинец? Нет, Саша уже не плавил, все. Я говорю, все-таки я к вам ближе. Вот. Они гудрон не жевали никто вообще. Вот. А я жевал, да, я тоже жевал. Вот. Вы не жили, можно сказать. Вот. Вы только вы орбит-то еле застали, сейчас уже опять он из страны уходит. Вот. Но знаете... Не просто так не бросишь свинец, чтобы вышел телец, извините, это надо уметь. 
И он вообще-то подготовил почву для этого. Он делал литье в землю, самое древнее литье, какое было. Он углубление сделал определенной формы, да? Да, в глине там, да, ну в почту, то есть составил отливки. Как, -то, как так вышел телец, извините, пожалуйста? Да ты форму сам сделал, ты подготовил почву для принятия ценностей. И, друзья, нам надо очень важно наблюдать, а не готовим ли мы почву для принятия мирских ценностей. Если у нас мирских друзей много, я вообще не понимаю, как так мирские друзья. Друзья – это все-таки уже обмен ценностями, обмен общениями. Если мы их вовлекаем в церковь, в служение, пойдемте, покаяться надо, тут Бог тебя наполнит, да, мы свидетельствуем, это одно. Но когда мы на дни рождения к неверующим ходим часто, знаете, сколько я видел молодых сестер и братьев, которые говорят, мы неверующие подруги лучше, чем в церкви. И она падает после этого, совсем короткий срок проходит. Ты почву готовишь, ты в этом обществе маринуешься. Когда у тебя смартфон постоянно с тобой, ты не регулируешь, соответственно, график никакой. Это очень важный момент, друзья, я сегодня вижу, и особенно с подростками, с молодь... и молодежью, и до 17 лет точно, да, что если у молодого человека есть смартфон, 90% что он грешит, 90%, иногда 101%, в некоторых категориях 101%. Я некоторых прям забираю смартфон на полтора года, и они грехи все начинают побеждать. Что происходит? Почва готовится определенная. Он смотрит, там получает определенные образы. Мы к образам еще вернемся скоро. Дальше что делал, смотрите, Аарон? Разжигал огонь и плавил золото. Он переваривал это, переплавлял в какую-то форму. И знаете, такое бывает. Человек, который в служении, он не ищет Божьего откровения. Он ищет методы там, надергает, бизнес-тренеров наслушается, успешный успех, где-то эстетику поймает, печать мира положит на себя и потом несет это в, в, в церковь. Музыку определенно несет в церковь, внешний вид несет в церковь. Что ты делаешь? Ты переварил мирские ценности и пытаешься преподать это как ценности здесь. И смотрите, Аарон стал идеологом идолопоклонства. С него это началось, потому что он уже принес тельца этому же народу. Господи, сохрани нас от этого. Что было с Моисеем в это время? В это время Бог несколько глав посвящается тому, что Он там говорил. Он общается с Богом. Смотрите, с 25 по 31 главу Бог дает Моисею точные наставления о Скинии. Точные. Он ему дает просто проект. Он ему дает наставления, как поступать. Определенные правила, заповеди дает. И Моисей спускается с горы, озаренный, на него люди смотреть не могли, покрывалом приходилось лицо закрывать. Но самое важное было не свет, который исходил, самое важное было, что вот здесь, ну, в сердце говорят, в Ветхом Завете это печень называется, в духовном человеке что произошло? Он получил откровение от Бога, он получил четкий проект, что делать. Друзья, можете записать прям, общение с Богом дает нам понимание, уверенность и готовность исполнить призвание. Понимание, уверенность и готовность. Как нам поступать на работе, в семье, в церкви, как с детьми выстраивать коммуникации, как взаимодействовать с персоналом, который служит вместе с вами, со служителями и так далее. Как поступить в той или иной ситуации. Бог даже открывает глаза и наш ум переворачивает. Когда мне было лет 17, я э, очень переживал, меня некоторые люди обижали, как я думал на тот момент, и я пытался их простить. Я говорил, Господи, помоги мне их простить, и не прощалось. Прям обида, я чувствую, мне плохо самому. Все вот так вот пережимает, дух-то ведь не работает, где обида. И я обращаюсь к Богу, прошу Его, пост взял, молюсь, и Бог так наполнил меня. И вот как брат Олег сегодня говорил, другим человеком стал. Знаете что? Я начал плакать. Я начал исповедовать вслух грехи, о которых я себе признать не мог, о неприязни к этим людям и так далее, что я их не люблю, а должен любить. И Бог освобождает. И я встал с колен и думаю, я мог их простить? Я нужды не видел в этом. Я пошел просить прощения у них. Потому что все перевернулось. Ты в Божьем общении, тебе говорит Бог, ты, ты на голове стоишь, ты встань на ноги, у тебя уже глаза кровью залились. Знаете, Бог просто дает наставление. Я вам расскажу, студенты, не особо вникайте, надо трудиться и работать лучше, чем я, когда я учился, получая первое высшее образование. Но я не сильно понимал, хотя учился на электрика, однолинейные схемы. Это ну, азы, это должны все понимать. И вот я готовлю дипломную работу, мой преподаватель за голову держится, нарисовал эту однолинейную схему, я вместе с ним практически. Готовь доклад по ней. И я сижу завтра, послезавтра защиты диплома, а я не понимаю однолинейную схему. 
Я каюсь, я говорю, надо было раньше учиться лучше. А я думал, у меня семью кормить, у меня детей нет. Жена и я семью кормить, я работать ходил. Вот, я позже помоги. Знаете, я с утра проснулся, я идеально знаю однолинейную схему. Вот Бог дает знания, и в любой области, если вы думаете, не хватает компетенций, имейте общение с Богом. Бог будет давать определенные знания. Бог будет давать определенные знания. Знаете, это очень важный момент. Когда мы в общении, Бог регулирует наши желания правильно. Когда мы в Божьем общении, есть три категории желаний, братья и сестры. Это очень важный момент. Смотрите, есть желания, они называются потребности. Это то, что нам Бог дает. Это богоугодные желания наши. По потребностям Бог нам дает все благоугодное, все благопотребное да, дает для жизни, благочестия и так далее. Ресурсы для того, чтобы мы отдавали. Бывает желание, называется греховное желание, похоть. Писано, похоть, зачавшая рождает грех. Знаете, если похоть сравнивать с самолетом, то это самолет в грех. Я летел вот с Перми в Новосибирск, и при всем желании, у меня не было такого желания, братья из Омска, простите, да, сесть в Омске. Вот. Но не сел бы я в Омск. Самолет это без остановок, конечный пункт. Когда человек в похоть впал, он уже согрешит. Но есть третья категория, средняя, называется прихоти. Что такое прихоти? Прихоти это... Не полезно, когда не полезно, отвечаешь на вопрос, это мне полезно? Нет. Это излишне? Да. Это не сейчас нужно? Да. Когда молодой человек начинает взаимодействовать, нецеломудренно с сестрой, общаться, какие-то эмоции, улыбочки и так далее, это прихоть. Прихоть ищет свои нравные, восстает против всего мудрого написано. Бог уничтожил прихотливый народ в Египте, ой, по выходе из Египта, да, в пустыне. Мы знаем этот момент. Давид в своих прихотях, что ему нельзя было всю ночь сидеть не спать? Можно было. Нельзя было что ли до вечера спать потом? Можно. На войну не ходить, он же царь. Ну, пожалуйста. Что, он в интернет зайти не мог? Пошел, у них свой интернет был скоростной. У него самая большая башня была. Он зашел, все видно. На всех социальных страницах побывал. Ну и влез туда, куда сегодня часто влазит молодежь. В то же самое влез. И попал в большой грех. В большой грех. Это чудо, что он, что Бог его простил, что он покаяться мог. Это чудо. Сегодня люди практически с трудом восстанавливаются из этого. Но когда мы вообще не с Богом, Бог оставляет наши желания в области потребностей. Он помогает нам посмотреть, не на опасном ли мы пути. Последнее скажу, время бежит быстро. Происходит и следует, следующий пункт происходит из этого. Во второзаконии Бог сказал народу израильскому, я своими словами скажу, не стойте у Харива, идите дальше к соседям. Идите дальше на те земли, которые я вам обетовал. Оказывается, не только в Божьем общении, в его уединении надо приходить, хотя это благо человеку, я считаю, большее благо человеку, когда он в юности сидит уединенно и молчит, чем когда он обменивается ценностями со своими друзьями. Но однако Бог говорит, иди дальше, иди к соседям, иди туда, где люди. Там, конечно, были войны, но я понимаю, Бог нас направляет в отношения с ближними. Мы любим Бога, соответственно, общаемся с Богом, а дальше выражение нашей любви к Богу – это отношения с ближними. И очень важный аспект, очень важный тезис – успех в нашем призвании поставлен Богом в зависимости от наших отношений с людьми. От наших отношений с людьми. Одному человеку в Ветхом Завете один человек написал так, что «как благодеющая рука Бога была над нами, послал нам Бог человека мудрого, благодеющая Богу, благодеющая рука». Я об этом очень хотел бы много говорить, но я скажу некоторые аспекты. Если мы выстроим верные отношения с сотрудниками, с нашими братьями и сестрами, которые в одном труде, со служителями, с родителями, нашими родителями, родителями детей, с детьми, на работе и так далее, мы правильно будем выстраивать отношения. Это тоже обеспечение нашего призвания. Мы сможем трудиться и быть уверены, что мы делаем нужное дело. Четыре категории здесь хотел бы посмотреть. Первое, наше служение ориентировано на детей. Да, это отношения с детьми. Нужно выстраивать правильные отношения с детьми. Я благодарен брату, брату Олегу за его слово к нам сегодня. Нам надо быть реально интересными людьми. Не надо быть занудными, да, как... Одни дети говорят, да, мы знаем правильный ответ Христос, но загадка очень на белочку похожа. Они порой очень сильно думают, что мы только о Библии и все. Слава, мы должны к Богу приводить, мы должны их приводить к Писанию, обязательно. Но мы должны с ними выстраивать, мы должны, не должны быть препятствием. Иисус говорит, пустите детей, не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Они что думаете, там перед Христом по струнке сидели? Я сомневаюсь, как их можно по струнке посадить. Вот. Но знаете, я хочу что сказать. Служение воскресной школы, подростков – это не детский садик или клуб какой-то. Дети вырастут, и они или станут с нами в один труд, или будут прокалывать колеса на автомобиле служителя. 
Вы смеетесь, а мне про калории в этом году. Вот. Я тоже смеюсь с иронией. Я понимаю, рабы греха, они некоторые извинились через три месяца. Я все это время знал, специально ждал, пока они сами это сделают. Вот. Но знаете, так вот происходит порой. И как с ними, их, те, кто с ними работают, я с этими людьми не работал близко. Как с ними работают и как же они выстроят отношения. Знаете, нам важно понимать, что нужно выстраивать правильные отношения с теми, кому мы служим. Мы пошли однажды в поход на Ветлан. Это гора в Пермском крае, не Ветлан, точнее, полют. Ветлан поменьше, полют огромный. Хотя на Ветлан сначала устаешь подниматься, а полют еще больше. Вот. Но у вас тут больше горы есть, но не суть. Мы с ними прошли 7 километров. И поняли, что 6 километров назад не туда свернули. И мы идем не в гору, а обратно. Мы вернули 6 километров, пошли 5 километров, 7 километров в гору. Мы устали, мы продрогли, я просто, меня вот так вот колотило всего. Вот, потому что я отдал свою нижнюю ну, одежду, да, теплую, э, другому молодому братику-подростку. Вот, потому что он ничего с собой не взял. Вот он такой, ни суммы, ни хлеба не берет с собой. И знаете, и в этом все мы с ними как-то так общались, мы ели эту холодную тушенку с ними и так далее. Там, да? И они говорят, мы перестали вас бояться. К сожалению, так бывает, не выстраивают суетие отношения с родителями, и мы, служители, вы, те, кто в воскресной школе, мы как бы компенсируем, мы не можем полностью восполнить отношения с родителями, коммуникации эти. Самая гармоничная коммуникация – это родители-дети. Поэтому приготовленность к встрече с Богом – это обратить сердца отцов к детям, да, как написано. Но мы должны им давать это тепло. Мы должны быть им понятными, интересными. Мы должны на их языке с ними говорить. Позовите их в гости. Угостите их вкусно. Когда ты им насыпешь плова хорошего приготовленного, да, они едят, им деваться некуда, ты им слово будешь говорить, они уже плов-то едят, все, попались. Они будут тебя слушать, и они потом еще захотят прийти обязательно. Расширьте свои взаимоотношения с ними за пределы только лишь воскресной школы, за пределы только лишь подросткового служения внутри церкви, внутри собраний, да, может быть. Следующая очень важная сфера отношений с ближними – это взаимоотношения со служителями. Я думаю, отдельно еще об этом скажу. Сейчас очень кратко я хотел бы сказать, что подотчетность служителю – это залог обеспечения призвания, исполнения вами призвания. Если вы не будете подотчетны вашему служителю, ваш труд не будет успешен, ваш труд не будет благословен. Я вижу, как люди, которые очень талантливые, но они ставят свое мнение выше мнения Совета Братского, они падают, у них ничего не получается, они проповедуют себя. Нет-нет, да где им хвост или рога вылезут из их дела, да, как говорят. Вот что-то происходит не так. Почему? Потому что они думают, что они умнее. У пастора, у служителя обширный опыт. Он миллион жизней пережил. Он много чего пережил, он много что знает. И он знает, даже когда только начинаешь говорить, я раньше думал, со служителем советуешься, с братом у нас есть епископ, и я только несколько слов сказал, он меня перебивает, дает мне ответ. Ну, почему он не выслушал, у меня же аргументы есть и так далее. И знаете, недавно мне открылось это слово, когда Иоанн пишет и говорит, я написал вам отцы, потому что вы познали безначального. Отцы – это служители церкви. У служителя церкви должно быть отеческое сердце, он должен быть отцом. И у характеристика отца ты познал безначального. Когда ты видишь весь кругозор, 360 градусов, даже больше по всем диапазонам, да, потому что ты безначального познал, в свете безначального ты любой вопрос можешь понимать. И у пастора такая роль. Это бремя, но это необходимое бремя, да, которое помогает другим в церкви, созидать церкви, устроять церкви. И важно, запомните, пожалуйста, прям запишите одну фразу. Одну фразу запишите. Это будет вам огромным благословением, которое вам надо говорить, когда вы подходите к служителю. Дайте, пожалуйста, совет. Не советуйте сами ничего служителю. Ну, можете, если вы его жена, например, да? Вот. Жены всегда, это как у нас один брат говорит, что выше епископа может быть только жена епископа. Вот. Дайте, пожалуйста, совет. И примите этот совет, кстати говоря, потом. Еще одна фраза такая же. Какие ко мне есть замечания? 
Ой, как это трудно, да, такое говорить. Это ж так не скромно сказать. Меня сейчас хвалить будут. Да не, не будут, не переживайте. Поправят, если надо, где-то и ободрят. Но это важно, это смирение определенное, это взаимоотношение со служителем. Христос, понимаете, уже был в Новом Завете, да. Он, казалось бы, обличал священников за то, что они его не принимают. А человека, который исцелен был им, он говорит, покажи священнику. Роль священника Христос не умолял. Следующее в семье. Взаимоотношения в семье. Мы живем в семье. Кто мы в семье? Дети по отношению к родителям, родители, муж или жена. Нам важно иметь правильные отношения. Когда одна женщина в Самарии начала с Христом говорить на богословские темы, важные духовные темы, Господи, где нам поклоняться? На, в храме, на горе и так далее. Где? Рассуждает, такие мы можем далеко уйти, миллионы по образованию уже имеем, наслушались богослова всех. А он говорит, приведи сюда мужа. Позови мужа твоего и приди сюда. Он ее обращает в семью. А в семье-то у него беда. В семье-то у него проблема. И, друзья, если в семье будет плохо, то наше призвание будет превращаться в компенсацию. То есть мы будем компенсировать. Что это означает? Мы будем в иллюзию уходить. Мы как бы просто от души, ну, форточку подышать на служение идем. Это неправильный подход. К сожалению, так происходит. Человек не выстраивает дома правильных отношений с мамой и папой, а потом служить бежит. Но на одно служение я подвозил одну сестру, она говорит, мне нужно, ну там, я не один ехал, само собой, да, все целомудренно, там много сестер было, вот, и, значит, она говорит, мне надо заехать домой сейчас, взять вещи. Ее нет, 5 минут, 10, 15, ну это привычно, я привык, у меня одни дочери, ну два сына есть сейчас. Она выходит разъяренная, прям красная, как брат Олег сегодня сказал, я говорю, что, что такое с тобой, что так долго? Да мама, я ей сказала вещи сложить тут, да, как она пошла на маму. Знаете, у нее, все, у нее есть в жизни сегодня благословение в целом. И в труде нет благословения у этого человека. Надо выстраивать правильные отношения в семье, с мужем, с супругой, с детьми. Если этого не будет происходить, в семье будет дисбаланс. Мы будем, у нас не будет уверенности, дерзновения в служении, или будет получаться лицемерие. Или просто мы будем сюда приходить утешаться, и будем так держаться за любое дело, что никого не пустим. Это наша жизнь, это наше все на сегодняшний день. Надо правильное отношение. Есть, братья и сестры, исключение из этого. Когда муж неверующий, дети неверующие, вы пришли в церковь, да, когда еще не воспитывали их и так далее. да. Есть такие моменты, я понимаю, но нужно максимально прилагать усилия, чтобы взаимоотношения выстраивались. И последнее, я скажу, мы будем молиться, это взаимоотношения с сотрудниками, с вашими братьями и сестрами, которые в одном служении с нами. Евангелие Теона 13.35. Христос говорит, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Друзья, нам важно хранить мирные, дружелюбные отношения друг с другом. В одном служении бывают какие-то разногласия. Нужно правильно их устроять. Мой совет, просто подойдите к служителю поговорить. Не должен служитель восприниматься как человек, который сует. Кто тут не прав, кого сейчас надо смерти предать. Нет, просто помогите разобраться. Попытайтесь разговаривать. Не, и так бывает, знаете, брат держит на другого брата что-то, или сестра видит, что другая сестра неправильно поступает. Что она делает? Идет и выговаривает. Кому? Третьему человеку, сестре третьей. Знаешь, как это Клава делает. У -у -у. Но это неправильно. Скажи прямо, поговори спокойно, не дожидайся, пока у тебя нервы там вскипят все. Нужно вместе трудиться. Бог так поставил. Дети считывают нас. Дети считывают наши ценности. Когда ты весь взъяренный, ты думаешь, тебя не слышали? А иногда так разговаривал, знаете, мы были в одном, в, одном, в одном походе, и там была семья, они занимались подростками своими и с нами. Так получилось, они забыли, что палатка, если их не видно, это не значит, что их не слышно. Ну, пойдемте споем подальше от этой палатки, да, как бы мы отвели подростков, пока они там разбирались. Неудобно было влазить в отношения. Вот. Но знаете, так бывает. Потом, конечно, они вышли, улыбаются, а видно, что не улыбаются. Видно, что плохо. Видно, что какая-то обида. Дьявол хочет разделить, очень хочет всех разделить. Какие-то лукавые подозрения посылает. Где-то наши мотивы уязвлены, и мы не видим себя, а видим, что тот человек не прав. А я не потерплю такого, пойду всем расскажу, кроме служителей опять. Знаете, дьяволу невыгодно, чтобы мы служили вместе. Есть такое понятие, как синергия. Это по-умному, я, по-моему, запомнил. Когда сумма общего больше, чем сумма отдельных частей. То есть что такое? Когда две лошади по отдельности работают, каждая из них – это одна лошадиная сила. И вместе все, и порость две телеги тащат – это две лошадиные силы. Когда они вдвоем тащат, то это три лошадиные силы. Синергия. Так Бог устроил не зря, Он нам подсказывает, 
что мы в единстве, не зря в первопольской церкви, многое было, у них было единое сердце и одна душа. Никто не почитал ничего своим из имения, я думаю, тем более из труда. Не говорю, ну-ка подвинься, это мое дело, моя кафедра и так далее. Да? Как-то мирно они существовали, и Бог их благословлял. Мне хотелось бы молиться, Господи, благослови нас, чтобы наш труд не был легче пустоты, чтобы наше призвание было обеспечено. Мы хотим уверены быть в том, что мы делаем, и приносить Тебе благословение. Аминь, помолимся.